일빵빵 입에 달고 사는 기초용어 특별 파문을 제 15강 질문 대답 공부를 해보도록 하겠습니다. 자 오늘은요 어, 질문이 좀 새로운 질문이 또 나왔죠. 아, 물론 우리가 5권에서 다 공부를 했어요, 그죠? 마인드라는 동사, 마인드, 뭐뭐 하는 것을 꺼리다, 어, 뭐뭐 하는 것을 꺼리다 이런 의미를 가진 어, 마인드라는 동사를 이용해서 질문하는 걸 공부를 했었습니다. 그래서 정리를 한다라고 하면요, 보통 이제 Do you mind? Would you mind? 그죠? Do you mind? Would you mind? 의미가 뭐예요? 당신은 뭐뭐 하는 것을 꺼리세요? 뭐뭐 하는 것을 꺼리세요? 이런 의미죠. 어, 근데 뭐 사실 회화상에서 우리가 그렇게 표현하진 않고요. 좀 어색하니까 뭐뭐 하는 것을 꺼리세요. 다시 말하면 뭐예요? 뭐뭐 해도 될까요? 뭐뭐 해도 될까요? 혹은 당신이 뭐뭐 해주시겠어요? 당신이 뭐뭐 해주시겠어요? 우리가 이렇게 공부를 했습니다. 그죠? 그래서 do you mind 혹은 would you mind 다음에 ing가 오면은 당신이 뭐뭐 하는 것을 꺼리시겠어요? 이런 뜻이니까 당신이 뭐뭐 좀 해주시겠어요? 이런 의미로 좀더 많이 쓴다라고 얘기를 했고요. 그 다음에 do you mind? 혹은 would you mind? 뒤에 ing가 아니라 if I 문장 if I가 나오면 만약에 제가 뭐뭐 한다면 당신은 꺼리세요? 다시 말하면 뭐예요? 제가 뭐뭐 해도 괜찮을까요? 제가 뭐뭐 해도 괜찮을까요? 음, 이렇게 두 가지의 의미로 우리가 어, 정리를 좀 했습니다. 아시겠죠? 생각 안 나시는 분들은요, 5권에서 다시 한번 복습을 하시고, 어, 오시길, 오시길 바라겠습니다. 자, 좋습니다. 자, 그럼 이제, 어, 그러한 기초적인 지식 바탕 위에 우리가, 어, 질문, 그리고 대답 들어보도록 하겠습니다. 일단, 141번부터 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you mind calling back in five minutes? I will call you back later tonight. 네, 보통 그, 리스닝 할 때요, 어, call back. 그죠? call back. 콜은 전하다라는 의미로 보시면 되겠고요. call back. 이후에 뒤에 전하다 그러니까 다시 전하다 이렇게 보시면 되겠죠. 음, 근데 call back 하면 이것도 좀 쉬운데 calling back. 그죠? ing를 붙이면 이런 것도 또 혼동하시는 분들이 계시더라고요. 그냥 call back의 ing 형태입니다. calling back in five minutes 이렇게 얘기했죠. would you mind calling back in five minutes? would you mind calling back in five minutes? 그럼 무슨 뜻이에요? 5분 있다가 다시 전화 주시겠어요? 누가 전화하는 겁니까? You, 너가. 그죠? 너가 back, 다시 calling back, 다시 전화하는 거. Would you mind? 꺼리시겠어요? 이런 의미예요. 혼동하지 마세요. 그러니까 다시 말하면 뭐예요? 당신이 있다가 5분 있다 다시 전화 주시겠어요? 이렇게 지금 질문을 한 겁니다. 이거 좀 혼동하신 분들이 많이 계셔서 어, 설명을 드렸고요. 자, 이거 대답 생각나세요? 생각나세요? 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 대답. I will call you back later tonight. 네, 많이 쓰는 그 대화 내용이니까 여러분들 좀 숙지를 해 두시길 바라겠습니다. 꼭. 자, 뭐라고 대답을 해야 돼요? 이럴 때는. 그렇죠? 만약 긍정으로 대답을 한다면 그렇죠. 그대로 쓰면 되겠죠. 내가 전화하는 거니까. 상대방이 내가 전화하는 거니까 I will call you back. I will call you back later tonight. 이렇게 얘기했네요. 그래서 그죠? 음. I will call you back later tonight. Later tonight. Later tonight. Later tonight. 별거 아닌 것 같은데 이런 거 나올 때 그냥 입으로 기억을 해두시라고요. 알겠어요? 어 나중에 뭐 투나잇이 먼저 먼저 나오든가 뭐 레이더를 쓴난 쓴 이렇게 하지 마시고 그냥 문장을 자꾸 입으로 해버릇 하세요. 그러면 나중에 자연스럽게 나와. 알겠어요? I will call you back later tonight. 좀 강조를 한 거죠, 그렇죠? 이따가 저녁 때 오늘 밤에 어, 이따가 이따가 전화 드릴게요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. I will call you back later tonight. Later tonight. 이런 게좀더 오히려 도움이 될것 같아요. 회화에. 그죠? 잘안 하니까 우리가. 좋습니다. 자, 요거, 어, 듣고 따라 해보도록 하겠습니다. I will call you back later tonight. 네, 한번 더요. I will call you back later tonight. 아, 그럼 이따가 오늘, 어, 저녁 때, 오늘 밤 저녁 때 다시 연락 드릴게요. 이 정도는 영어로 할수 있어야 된단 말이야. 좋습니다. 듣고 따라해 봅시다. I will call you back later tonight. 다음 질문 대답이요. Would you mind calling back in five minutes? No, I will contact you in a bit. 자, 여기서요. 여기서 제가 아까 설명드렸지만 Do you mind, would you mind 의미를 설명드렸습니다. 우리가 좀 주의할 게 대답할 때요. 대답할 때 요걸 혼동하시면 안 되는 게 항상 마인드가 들어간 질문은요. 대답을 여러분들이 유념을 해서 들어 두셔야 됩니다. 예를 들어서 지금 설명드렸죠. Would you mind calling back in 5 minutes? 
당신이 5분 있다 다시 전화해 주는 거 꺼리시겠어요? 이런 얘기죠. 다시 말하면 뭐예요? 전화 주시겠어요? 이렇게 얘기를 한 건데 Would you mind? 라고 물어봤죠. 당신 꺼리실 건가요? 이런 뜻이죠. 그러면 지금 대답이 No 이렇게 얘기했죠. No 라는 건 뭐예요? No, I don't mind 라는 뜻이죠. 아니요, 저안 꺼려요. 전화할게요. 이런 의미죠. 의미 알겠어요? 그래서 거기 그렇죠. 교재 보면 네 라고 표현을 한 겁니다. Do you mind? Would you mind? 이렇게 물어봤을 때 우리가 보통 어, 잘하기 쉬운 실수가 뭐냐면 음, 아니 괜찮아요. 괜찮아요. 이렇게 할때 yes 라고 하기가 쉽습니다. 근데 yes 라고 하면 완전 의미가 바뀌어 버리는 거예요. 네, 저 꺼려요. 하지 마세요. 이런 의미가 됩니다. 의미 알겠어요? 그거를 좀 구별해 두세요. 그래서 여기 보면 no 그 다음 뭐라 했어요? No, I will contact you in a bit. 이렇게 얘기했죠? 네, 좀 이따 다시 전화 드릴게요. 이런 뜻입니다. 아시겠죠? 그러니까 뭐예요? 긍정 대답이에요. Do you mind? No, I don't mind. 요 꺼리세요? 아니요, 안 꺼려요. 그냥 쭉 하세요. 이런 뜻이에요. 그런 의미에서 긍정이라는 뜻이에요. 요거를 좀 구별해 둡시다. 실제, 실제 회화에서도 여러분들 이 혼동하시면 안 돼요. Would you mind, do you mind? 이렇게 얘기했을 때, 대략, 어, 그냥 친절하다고, 나는 친절을 베푼다고 생각해서, yes, yes, 이렇게 하시는 분들 계신데, 그러면은 안 됩니다. 알겠죠? 물론 내가 꺼릴 수도 있지. 그죠? 꺼릴 수도 있는데, 되게 이제 상식적으로, 아니, 그냥 하세요. 이렇게 표현할 때는, no 라고 표현을 해줘야 됩니다. mind 라는 그 동사 의미의 특성상 그래요. 부정의 표현이에요. 약간. 그죠? 약간 부정적인 의미죠. 꺼리세요. 이렇게 물어봤는데, 네, 꺼려요. 이건 아니잖아. 그래서 no 그러면 아니요. 그냥 하세요. 아니요. 어, 제가 잠시 후에 연락드릴게요. 이렇게 표현하는 겁니다. 그래서 거기 네 이렇게 긍정으로 얘기를 한 겁니다. 긍정 대답이 돼요. 요거 주의하세요. 아시겠습니까? 좋습니다. 자 그러면 어, 다시 한번 듣고 어, 의미를 좀 파악해 보도록 하겠습니다. 혼동하지 마세요. No, I will contact you in a bit. 네, 여기서는 일단 중요한 게 단어 contact, contact. 또한번 나왔죠? 음, 지난 시간에 배웠는데 Contact you 그러면 당신에게 연락하다 이렇게 보시면 되겠습니다 이런 표현을 좀 기억을 해 두시면 되겠고요 뒤에 보시면 In a bit 들으셨나요? In a bit 이렇게 얘기를 하죠 In a bit 어, In 다음에 숫자나 시간이 나오면 뭐라고 그랬어요? 뭐뭐가 지난 후에 이렇게 표현한다고 했죠 그래서 뭐 In a bit 그러면 뭐 잠시 후에 어, 좀 있다가 뭐 이렇게 이런 표현도 좀 기억을 해 두시면 좋을 것 같아요 No, I will contact you in a bit 어렵지 않습니다. 그죠? No, I will contact you in a bit. 아, 네. 잠시 후에 제가 다시 전화 드릴게요. 이런 식으로 받아들이시면 되, 되겠습니다. 아시겠죠? 그러니까 질문한 거에 대해서 긍정으로 대답한 거예요. 오케이, 좋습니다. 자, 그러면 듣고 듣고 문장 따라해 보도록 하겠습니다. No, I will contact you in a bit. 네, 좋습니다. 한번 더요. No, I will contact you in a bit. 음, 그러죠. 뭐 제가 잠시 후에 다시 연락드릴게요. 그런 뜻입니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. No, I will contact you in a bit. 좋습니다. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you mind calling back in five minutes? Text me when you are available to take the call. 자, 요거 여자가 얘기하는 거 알아들으셨네. 좋습니다. 다시 한번 들려드리도록 할게요. 중요한 표현이 좀몇개 나왔는데요. 자, 다시 한번 들려드리도록 하겠습니다. 의미 좀 파악해 보세요. Text me when you are available to take the call. 네, 전체적으로 이제 명, 어, 명령형이죠. 명령형 표현인데 앞부분은 뭐라고 했어요? 동사 뭡니까? 그렇죠. Text. 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 그러면 이제 문자라는 의미도 있고요. 문자를 주다, 문자하다. 이렇게 동사로도 쓰입니다. 목적어를 갖고 오는 동사다. 이렇게 보시면 돼요. 어, 그래서 text me 그러면 은 나한테 문자 줘. I will text you 그러면 너한테 문자 줄게. 이런 뜻이에요. 앞부분에서는 여기서 이제 text me 이렇게 얘기했죠. 저한테 문자 주세요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. Text me when you are available to take the call. 좋습니다. 자, 그러면 두 번째. 뭐뭐 할때 문자 주세요. 이런 얘기죠. Text me when you are available. 이걸 굉장히 많이 썼어요. 우리가 좀 많이 배웠습니다. available. 이 단어 많이 쓴다 그랬죠. 미국 사람들도. You are available. 당신이. available 그러면 뭐예요? 
그렇죠. 사용 가능한 효능 있는 뭐 이런 의미죠. 당신이 효능 있을 때 문자 주세요. 다시 말하면 뭐예요? 당신이 뭐뭐 할수 있을 때 문자 주세요. When you are available to take the call. 이렇게 얘기했습니다. Take the call. Take the call 그러니까 만약에 외우지 않았다 하더라도 뭐겠어요? 그렇죠. 전화를 받다 이렇게 보시면 되겠죠. 뭐 get a call 우리가 많이 배웠습니다. 뭐 pick up the phone 혹은 뭐 answer the phone 이렇게 많이 배웠어요. 죠 Take the call 그랬으니까 전화를 받다. When you are available to take the call. 당신이 전화 받을 수 있을 때 text me. 문자 주세요. 이해 되셨네? 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. 그 의미를 좀 파악을 해보도록 하겠습니다. Text me when you are available to take the call. 보통 이제 when you are available 그러면 그말그 그 자체로 뭐예요? 어, when you are available 그러면 당신이 효능 있을 때, 그죠? 당신이 뭐뭐 가능할 때. 그러니까 보통 뭐 이런 표현 쓰죠. Let me know when you are available. Let me know when you are available. 그럼 뭡니까? 그죠? 언제 당신이 효능이 있는지 나한테 얘기해 주세요. 이런 뜻이죠. 다시는 뭐예요? 그죠? 시간 언제 나는지 좀 알려주세요. 이런 뜻이죠. 그죠? 그럼 when you are available. 그런 의미가 있습니다. 근데 여기 뒤에 투정사 붙었으니까 뭐뭐 하기에 당신이 가능할 때 문자 주세요. 이렇게 보시면 되겠죠. Text me when you are available to take the call. 이렇게 나왔으니까 당신이 전화 받을 수 있을 때, 통화 가능할 때 문자 주세요. 이렇게 보시면 되겠습니다. When you are available. When you are available. 이 표현도 꼭좀 기억을 해줘요. 너무 많이 있어요. Available. 아시겠죠? Available. 예, 그걸 좀 기억을 해두시길 바라겠습니다. 자, 그러면 문... 그 문장 예, 듣고 어, 따라해 보도록 하겠습니다. 우리가 이거 많이 쓴단 말이죠. 저기 당신 통화 가능할 때 저한테 문자 주세요. 이런 의미죠. 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Text me when you are available to take the call. <목소리> 네, 잘하셨습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Text me when you are available to take the call. 음, 우리가 이제 상대방한테 전화를 했는데 지금 상대방이 굉장히 바쁜 것 같아. 어, 그래서 상대방이 그러죠. 아, 미안한데 좀 5분 있다 다시 전화해 줄래? 이럴 때 많죠. 그죠? 거의 대부분이죠. 그죠? 어. 그럼 뭐라 그래 우리가? 그렇죠. 5분 있다가 다시 전화하는 사람 없죠. 그죠? 어, 그러니까 상대방이 좀 배려해서 야, 그럼 너 통화 가능할 때 나한테 문자 줘. 내가 전화할게. 이렇게 표현하잖아. 그게 바로 이 문장입니다. 좋습니다. 자, 듣고 크게 한번 따라해 보도록 할게요. Text me when you are available to take the call. 네, 어, 넘어갈까요? 좋습니다. 자, 142번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Do you mind if I call back in five minutes? No, please call me back in five minutes. 네, 좋습니다. 자, 지금 이 문장 하고요. Do you mind if I call back in five minutes? 이 문장. 아까 문장하고 다른 거 알겠죠? 그죠? Would you mind calling back in five minutes? 그럼 뭐예요? 네가 전화 좀 다시 해줄래? 이런 의미고. 지금 나온 문장 Do you mind if I call back in 5 minutes? 이건 뭐예요? 내가 5분 있다 다시 전화해도 괜찮을까? 이런 표현입니다. 약간 이런 뉘앙스가 있어요. 그러니까 상황에 따라 좀 다른데 거의 이런 의미로 여러분들이 구별을 좀 해두시면 되겠습니다. Do you mind if I? 그러면 이건 명확하자 주체가. 그죠? 음, 만약에 제가 뭐뭐 한다면 당신은 괜찮겠어요? 이렇게 물어보는 거니까 제가 5분 있다 다시 전화해도 괜찮을까요? Do you mind if I call back in 5 minutes? 이렇게 얘기를 했습니다. 좋습니다. 자, 그랬더니 뭐라고 대답을 했죠? 들어보도록 할게요. No, please call me back in 5 minutes. 자, 지금 남자가 대답을 했죠, 그죠? 음, 뭐라고 했어요? 그렇죠. 긍정이에요, 부정이에요? 그렇죠. 긍정이죠. 자, 이 특별판을 통해서요. 지금 15강을 통해서 Do you mind? Would you mind? 에 대해서 대답하는 이 형식. 의미는 우리가 꽉 기억을 좀 해둡시다. 지금 뭐라고 했어요? No라고 얘기했죠? 그럼 뭐야? 그렇죠. 하란 얘기죠. 좀 이따 다시 하란 얘기죠. 긍정으로 표현한 거죠. Do you mind? 이렇게 물어봤으니까 No, I don't mind. 아니요, 안 꺼려요. 그냥 하세요. 이런 뜻입니다. 긍정 대답이에요. 하라는 뜻입니다. 아시겠죠? 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. No, please call me back in five minutes. 음, 지금 물어본 거예요. 어, 제가 5분 이따 다시 전화해도 괜찮을까요? 네, 그럼요. 5분 이따 다시 연락 주세요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 문장 다시 한번 들어봅시다. No, please call me back in 5 minutes. 
왜 노가 나왔는지 알겠죠? 좋습니다. 꼭좀 혼동하지 마시고요. 자, 요 문장 한두 번만 듣고 따라해 보도록 할까요? 뭐 어렵지 않으니까요. 아, 네, 그럼요. 어, 5분 있다. 다시 전화 주세요. No, please call me back in 5 minutes. No, please call me back in 5 minutes. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. No, please call me back in 5 minutes. 네, 좋습니다. yes와 no 구별 좀 하시고요. do you mind 문장에서요. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. 요것도 좀 들어보도록 하겠습니다. 잘 들어보세요. 좀 긴데요. Do you mind if I call back in five minutes? If it's not important, could you send me an email instead? 음, 뭔가 좀 배웠던 단어도 나오고 막 그러시죠. 그렇죠? 예, 제가 뭐 길다고 괜히 그랬는데 사실 뭐 우리 의미 좀 파악하신 분들 많으실 거예요. 그렇죠? 자, 혹시 못하신 분들을 위해서 다시 한번 들려드릴게요. 다시 한번 파악을 해봅시다. 여자 지금 정확하게 뭐라 그러는지. If it's not important, could you send me an email instead? 항상 그런 것 같아요. 리스닝 들을 때요. 주체, 말하고자 하는 메인 아이디어. 그거를 일단 파악하는 게 중요한 것 같아요. 여기서 뭐예요? 들으셨나요? Could you send me an email? 이거는 우리가 좀 그렇죠. 몇번 들으면 좀확 오죠. 이메일 좀 보내줄래요? 이게 다예요. 음, 근데 이제 들다 보면, 듣다 보면 이제 뭐야? 나중에 instead, 뒤에. 이것만 기억나잖아. 그러지 마시라고, 그죠? instead은 뭐예요? 했었죠? 뭐, 뭐, 대신에. 항상 이제 문장 뒤에서 이렇게 써서, 앞 문장 대신에 이렇게 받아주신다고 보시면 되겠습니다. 대신에 그럼 이메일 좀 보내주실래요? Could you send me an email instead? Could you send me an email instead? 그럼 대신에 메일로 좀 주시겠어요? 이런 뜻이에요. 그죠? Could you send me an email instead? 좋습니다. 근데 앞에 뭘 붙였어요? 그죠? 뭔가 조건을 좀 붙인 것 같아. 들어봅시다. If it's not important, could you send me an email instead? 네, 발음이 앞부분이 좀 그런데 이건 다 아시잖아요. 단어는 important는 아시죠? important. 중요한, 그죠? 근데 그죠? r 다음에 t는 어떻게 발음한다고요? 거의 생략돼서 발음한다고 했죠? r 발음이니까 약간 머금으면서 발음을 해준 겁니다. important. 이렇게 발음했죠. 뒤에 엔 다음에 티도 살짝 죽였습니다. Important. If it's not important. If it's not important. 무슨 뜻이에요? If 만약에 it's not important. 중요하지 않다면, 중요한 내용이 아니면 그렇죠. Could you send me an email instead? 대신에 메일 좀 주시겠어요? 이런 뜻이에요. If it's not important. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. If it's not important, could you send me an email instead? 그럼 조금 더 들리시나요, 죠? 어, 그럼 만약 중요하지 않으면요, 어, 대신 에 메일로 좀 보내주시겠어요? 이런 뜻입니다. 어, 질문자가 물어봤어요, 죠? 저 제가 5분 있다 다시 전화해도 괜찮을까요? 그때 대답을 한 겁니다. 아, 그 중요한 내용 아니면 그냥 그냥 어, 그냥 이메일로 보내주셔도 돼요. 요거를 이제 문장으로 할수 있는 겁니다. 아시겠죠? 중요한 내용이 아니라면 조건이니까 if It's not important. Could you send me an email instead? 이렇게 얘기한 겁니다. 좋습니다. 자, 우리 한번 도전해 보도록 할게요. 중요한 내용이 아니면 대신에 메일로 좀 보내주실래요? 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 천천히 해보세요. If it's not important, could you send me an email instead? 네, 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 봅시다. If it's not important, could you send me an email instead? 음, 중요한 내용이 아니면 대신에 메일로 좀 주시겠어요? If it's not important, could you send me an email instead? 네, 한번 더. If it's not important, could you send me an email instead? 네, 좋습니다. 자, 문장 좀 연습을 해 두시고요. 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Do you mind if I call back in 5 minutes? I've got to go. 
Can you call me again tomorrow? 네, 자, 요거는 뭐 대략 의미는 좀 파악할 수 있겠죠, 그죠 일단 앞에 얘기한 건요, 그죠 I've got to go. 이건 뭐 많이 쓰는 겁니다. 저 가봐야 돼요, 이런 뜻입니다. I've got to go. 저 가봐야 돼요. 뒤에 문장까지 이어서 다시 한번 들어볼게요. 의미 좀 파악을 해보세요. I've got to go. Can you call me again tomorrow? 자, 그러니까 이제 의미가 확 왔죠, 죠 I've got to go. 저 가야 돼요. Can you call me again? Tomorrow, 내일 다시 전화 주겠습니까? 이런 뜻이에요, 그죠? 좋습니다. 자, 이건 간단하니까요. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. I've got to go. Can you call me again tomorrow? Hmm, 음, 한번 더. I've got to go. Can you call me again tomorrow? 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 하겠습니다. Would you mind watching my bag for a second? No, please come back in 30 minutes. 자, 지금 상황도 이제는 조금 아시겠죠, 죠? 어, no라고 대답했지만 어떻게 처리해야 되는지 좋습니다. 지금 질문에서 뭐라고 했어요? Would you mind watching my bag for a second? 이렇게 얘기했죠? 어, 그러면 누구한테 얘기한 거야? 당신이 내백좀 잠시 봐주시겠어요? 이런 뜻이에요. 아시겠죠? 예, 질문자의 그 의도를 정확하게 아셔야 됩니다. 자, 그래도 여자 이렇게 대답을 했습니다. 자, 이것도 뭐큰 문제는 아닌데요. 어, 다시 한번 들어보도록 할게요. No, please come back in 30 minutes. 음, 여자한테 지금 물어본 거죠? 그죠? 음, 잠시 제 가방 좀 봐주시겠어요? 그때 이 여자 뭐라 그랬어요? 봐준다는 거야? 안 봐준다는 거야? 그렇죠. 봐준다는 거죠. No. No, I don't mind. 죠 그렇죠? 아, 저거리지 않아요. 봐줄게. 이런 뜻입니다. No, please come back in 30 minutes. Please come back in 30 minutes. 30분 있다가 오세요. 이런 의미죠. 좋습니다. 자, 간단하니까요. 두 번만 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. No, please come back in 30 minutes. 네, 자, 한번 더요. No, please come back in 30 minutes. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Would you mind watching my bag for a second? No, I will be waiting here. 네, 좋습니다. 잠시 제 가방 좀 봐주시겠어요? 그랬더 뭐라 그래요? 어, no 그랬죠? 그랬다 그래서 서운해하지 마세요 하시겠죠? 이건 굉장히 좋은 신호입니다. 뭐라 그랬어요? No, I'll be waiting here. 이건 들었죠, 죠 그럼요, 그럼요. 제가 이 자리에서 기다리고 있을게요. 이렇게 긍정으로 대답을 한 겁니다. 좋습니다. 이것도 두 번만 듣고 따라해 볼게요. No, I will be waiting here. 네, 한번 더요. 아, 네. 그럼 제가 이 자리에서 기다릴게요. No, I will be waiting here. 네, 좋습니다. Do you mind? Would you mind?로 물어봤을 때, yes. 그리고 no, 거의 no라고 대답을 하겠죠. 그죠? 정상적인 상황이면 예, 그 의미를 좀 기억을 해 두시길 바라겠습니다. 자, 다음 질문 대답이요. Would you mind watching my bag for a second? Sorry, I'm in a hurry so I won't be able to. 자, 일단 들으셨네. 어, 뭐라 그래 처음에? Sorry 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 이제 그런 거일 거예요. 예를 들어서 어, Would you mind, do you mind 이렇게 물어봤을 때 아, 나 정말 꺼린단 말이야. 어, 안 해주기를 원해. 그럴 땐 그럼 선생님 어떻게 하나요? 그렇죠. 예스 그러기엔 좀 그렇죠. 저, 어, 전 꺼려요. 이렇게 얘기하면 그러고 어, 오히려 sorry 이런 식으로 좀 그렇죠. 약간 좀 매너 있게 거절하는 게좀 적당할 것 같아요. sorry 그랬으니까 이거는 일단 뭐예요? 못 봐준다는 얘기죠. 가방이죠. sorry 그 다음에 뭐라고 얘기를 했습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. sorry. I'm in a hurry so I won't be able to. I'm in a hurry. I'm in a hurry. 음, 굉장히 바쁘다는 뜻이죠. 그죠? I'm in a hurry. 저 굉장히 바빠요. 이런 뜻입니다. I'm in a hurry, so I won't be able to. I won't be able to. I will not be able to죠. 그쵸? 어, be able to 그러면 can입니다. 뭐뭐 할수 있다. 그래서 will not can인데요. 의미가 어, 못할 것 같아요. 이런 의미죠. 근데 그렇죠. 조동사 두개 이렇게 충돌을 못하니까 be able to로 바꿔준 겁니다. can을. 그래서 I will not be able to로 바꿔준 거예요. 줄여서 I won't be able to. 못할 것 같아 이런 뜻이에요. Sorry, I'm in a hurry. So I won't be able to. 
어, 죄송합니다만 제가 좀 바빠서요. 제가 못할 것 같아요. 못 봐줄 것 같아요. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 요 문장 듣고 따라해 보도록 할게요. 어렵지 않습니다. Sorry, I'm in a hurry, so I won't be able to. Sorry, I'm in a hurry, so I won't be able to. Oh, 죄송해요. 제가 너무 바빠서요. 못 봐드릴 것 같아요. Sorry, I'm in a hurry, so I won't be able to. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답이요. 144번 질문 대답 들어보도록 할게요. Do you mind if I watch your bag for a second? No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. 네, 조금 길었죠. 일단 그 질문이 뭐예요? Do you mind if I... 죠 제가 뭐뭐 해도 될까요? Do you mind if I watch your bag for a second? 음, 무슨 뜻이요? 잠시 제가 당신의 백, 가방 좀 봐드려도 될까요? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 남자가 대답한 거 다시 한번 들어볼게요. No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. 자, 일단 no 그랬죠? 음, 그러면 괜찮다는 뜻이에요? 안 괜찮다는 뜻이에요? 그렇죠. 괜찮다는 뜻이죠. 그렇죠? 제가 잠시 가, 당신 가방 좀 봐드려도 될까요? 네, 그럼요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 죠 No. 네, 그럼요. 자, 그런데 뒤에 문장 뭡니까? 예, 우리가 그렇죠. 사고에서 배웠네. 길게 말하기 위해서 접속사, 조동사, 컴마, 조동사. 그죠? 음, 부사절로 얘기를 한 겁니다. 요게 접속사가 좀안 들렸어요. 다시 한번 들어볼게요. No. While I go to the restroom, you could watch over my bag. No. While I go to the restroom. 이렇게 얘기를 했나요? 그죠? While I go to the restroom. While I go to the restroom. I go to the restroom. 그럼 뭐예요? 나는 화장실로 간다는 뜻이죠. 근데 앞에 접속사 뭐예요? 여기 좀안 들렸죠. 제가 이거 이제 리스닝에서 강조하는 또 주의 깊게 강조드리는 그러한 접속사 중에 하나인데요. 굉장히 안 들립니다. 근데 굉장히 많이 써 이거. While 아시죠? While 뭐뭐 하는 동안 뭐뭐 하는 동안인데 이 사람들이 while I go to the restroom 이렇게 안 합니다. 어, 발음 어떻게 돼요? Wow, wow 이렇게 발음해요. 이건 특히 그래. Why go to the restroom? 이렇게 얘기를 합니다. 뭐뭐 하는 동안에. 제가 그 화장실 가 있는 동안에요. You could watch over my bag. 제 가방 좀 부탁드려요. 이런 뜻이죠. 그렇죠? 당신은 could watch over my bag. Watch over 그러면 뭐 감시하다라는 의미도 있고요. 그렇죠? 어, 좀 봐주다라는 뜻도 있으니까. 당신은 제 가방을 봐줄 수 있어요. 다시 말하면 좀 부탁드릴게요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아시겠어요? 좋습니다. 그 문장 다시 한번 들어볼게요. while 하고요. 뒤에 you could watch over my bag. 좋습니다. 들어보도록 할게요. No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. No, 아니에요. 꺼리지 않아요. While I go to the restroom. 제가 화장실 가는 동안 you could watch over my bag. 제 가방 좀 맡아주세요. 봐줄 수 있어요. 이런 의미죠. 좋습니다. 자, 그 문장. 한번 따라해 보도록 할게요. 두 개의 문장이라고 생각을 하세요. 아시겠죠? 좋습니다. 첫 번째 문장이 While I go to the restroom. 내가 화장실 가는 동안. 두 번째 문장이 You could watch over my bag. You could watch over my bag. You could watch over my bag. 아시겠죠? 어, 당신은 제 가방을 봐줄 수 있어요. 이런 뜻이에요. 좋습니다. 그두 개를 생각하시면 길게 안 느낄 겁니다. 듣고 따라해 보도록 할게요. No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. 자, 잘 되셨나요? 잘 되셨어요? 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 두 개의 문장을 따로따로 따로 생각해서 여러분들이 합치시면 됩니다. 어렵지 않습니다. 해 볼게요. No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. 음, 한 번만 더 해볼게요. 어, 그럼요. 제가 화장실 가는 동안만 좀 부탁드릴게요. No, while I go to the restroom, you could watch over my bag. 네, 자, 되셨네. 좋습니다. 자, while, while. 요거 좀 주의하세요. Listening. 어, 앞으로 많이 
보시게 될 겁니다. 자, 다음 질문 대답 들어보도록 할게요. Do you mind if I watch your bag for a second? It's all right. I can watch over my bag on my own. 음, 자, 이런 표현도 그쵸. It's all right 그랬죠? 이거 설명드렸죠? It's all right. 괜찮아요. 이런 얘기죠? 하지 말란 얘기죠. 부정이죠. 부정 대답입니다. 다시 한번 들어볼게요. 여자의 대답 들어봅시다. It's all right. I can watch over my bag on my own. 음, 봐주지 말란 얘기예요. It's all right. I can watch over my bag on my own. 뒤에 on my own. 이건 뭐예요? 어, 내 자신이 뭐 이렇게 좀 강조해서 쓰는 표현이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. on my own. on my own. 내 스스로가 뭐 이렇게 보시면 되겠어요. on my own. I can watch over my bag on my own. 아, 제가 그냥 제가 그냥 제거 챙길게요. 제거 그냥 제가 볼게요. 이런 의미예요. 그죠? 좋습니다. 자, 요거 듣고 따라해 보도록 할까요? 의미 파악 되셨죠? 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 아, 괜찮아요. 제가 그냥 제 가방 볼게요. It's all right. I can watch over my bag on my own. 네, watch over, watch over, watch over. 예, 그 표현도 좀 기억을 해 주세요. 이렇게 감시하다. 어, 이렇게 봐 주다. 이런 의미의 단어가 되겠습니다. 좋습니다. 자, 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. It's all right. I can watch over my bag on my own. 네, 좋습니다. 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Do you mind if I watch your bag for a second? Why are you trying to watch my bag? 자, 남자 얘기를 했습니다. 이건 뭐 why로 시작을 했죠? 들으셨나요? 좋습니다. 이 질문 대답인데요. 다시 한번 들어볼게요. Why가 들리시나요? Why are you trying to watch my bag? Why are you trying to? Why are you trying to? Are you trying to? 너 뭐뭐 하려고 해? Are you trying to? 너 뭐뭐 하려고 해? Why are you trying to? 왜 뭐뭐 하려고 하세요? Why are you trying to? 이럴 때 are 이런 비동사절을 안 들리죠? 연음 때문에 Why are you trying to watch my bag? Why are you trying to watch my bag? Why are you trying to watch my bag? 왜제 가방 봐주시려고 하는 거죠? 뭐 이렇게 해석이 되겠죠, 그죠? 어, 그럼 상황이 좀 재밌긴, 좀 약간 이상한 상황이 되겠는데, 어쨌든 이렇게 어, 서로 모르는 사람인 것 같아. 자, Why are you trying to watch my bag? 이렇게 얘기했습니다. Why are you trying to? B 동사, 그죠? Are you? 이런 거잘안 들립니다. 이런 거좀 주의해 두시고요. 자, 그럼 잘 듣고요. 한번 따라해 보도록 하겠습니다. Why are you trying to watch my bag? 아, 좋아요. 자, why are you trying to? 이건 패턴식으로 거의 있습니다. 왜 뭐뭐 하려는 거죠? 이건 좀 익혀두세요. 아시겠죠? 이것도 유명한, 아주 자주 쓰이는 패턴 중에 하나입니다. 자, 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. Why are you trying to watch my bag? 네, 한번 더요. Why are you trying to watch my bag? 네, 좋습니다. 다음 질문 대답으로 넘어가도록 할게요. 자, 145번 질문 대답입니다. Would you mind moving your car now? No, I wouldn't. 네, 일단 질문은 뭐야? Would you mind moving your car now? 이렇게 얘기했죠? 당신의 차좀 지금 빼주시는 거에 대해서 꺼려하세요? 다시 한번 뭐야? 좀 빼주시겠어요? 이렇게 얘기를 했습니다. 그때 여자가 뭐라 그랬어요? 그렇지, no, I wouldn't. 이렇게 얘기했죠? 빼겠다는 얘기예요. 빼지 않겠다는 얘기예요. 주의하라고. 알겠어요? No. Would you mind?로 물어봤으니까 No. I would not mind예요. 아니요. 저안 꺼릴 것 같아요. 네. 기꺼이 빼드릴게요. 이런 뜻입니다. 꼭 알아두세요. 굉장히 혼동되기 쉽습니다. 좋습니다. 이거 간단하니까요. 발음상 한 번만 듣고 따라해보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 빼드릴게요. No. I wouldn't. 네, 다음 질문 대답이요. Would you mind moving your car now? Wait for a sec. 음, 뭐요? 잠시만 기다려 주세요. 네, 저희가 부정 대답이라고 했는데요. 뭐 그런 뉘앙스니까 지금 차좀 빼주시겠어요? 그랬죠? 그러니까 아, 좀만 기다리시면 안 돼요? 뭐 이런 의미죠. 그렇죠? 아, 좀만 기다리세요. 이런 의미죠. 그러니까 지금 안 뺀다는 뜻이니까 그래서 뭐 부정 이렇게 표현했는데 좋습니다. 이건 뭐 쉬우니까 넘어가도록 하겠습니다. 뒤에 이제 네이티브 
어, 음성 그 따라하기가 있으니까요. 자, 그럼 이제 세 번째 질문 대답 들어보도록 할게요. Would you mind moving your car now? Sorry, could you wait for five minutes? 음, 일단 뭐 sorry 그랬으니까 이것도 아시겠죠? 이제 부정 대답을 한 거예요. Could you wait for five minutes? 맞네? 어, 5분만 좀 기다려주겠습니까? 두 번째 대답하고 뭐 거의 비슷한 유사한 표현인데요. 좋습니다. 이거 그냥 듣고 따라해보도록 할게요. Sorry, could you wait for five minutes? 네, 한 번만 더 해볼게요. 죄송합니다. 5분만 좀 기다려 주실래요? Sorry, could you wait for five minutes? 네, 좋습니다. 자, 146번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Do you mind if I move my car now? No, you can move the car. 주의하시라고요, 그죠? 뭐란 얘기예요? Do you mind if I move my car now? 그랬죠? 저제차좀 지금 빼도 될까요? 그랬더니 그렇죠. 지금 빼란 얘기예요. 아, 그럼요. 이런 뜻입니다. No, you can move the car. 네, 지금 차 빼실 수 있어요. 이런 뜻이에요. 알겠어요? 노의 개념을 좀 알아두세요. 지금 확실하게 어, 개념을 좀 익혀두시기 바라겠습니다. 네, 그럼요. 꺼리지 않아요. 지금 차 빼셔도 됩니다. No, you can move the car. 네, 한 번만 더. No, you can move the car. 다음 질문 대답이요. Do you mind if I move my car now? Do you need help moving the car? 음, 요거는 조금 의미가 좀 그렇죠. 귀 익은 단어 help 들리셨나요, 이제? 음, 도와주다. Do you need help? 이렇게 얘기했죠. 음, 도와드릴까요? 질문 대답이 되겠습니다. Do you need help? 그렇죠. Do you need help moving the car? 차 빼는 거 도와드릴까요? 되셨어요? 이 정도는 예 듣고 바로 좀 의미가 파악이 되셔야 되는데 좋습니다. 이것도 뭐 입에 한번 익혀 보도록 할게요. 자 우리가 뭐 예를 들어서 차 빼는 거좀 도와주세요. 음, 도와드릴까 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇죠? 상대방한테 물어보는 거니까 Do you need help moving the car? 차 빼는 거좀 도와드릴까 이렇게 얘기하는 겁니다. 어, 도와주세요가 아니라 차 빼는 거좀 도와드릴까요? Do you need help moving the car? Do you need help? 뭐뭐뭐 아시겠죠? 그런 식으로 보시면 되겠습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Do you need help moving the car? 음, 여기 나오는 그 수많은 그런 표현들 아시겠죠? 그런 구절들, 표현들 이런 것들은 여러분들이 꼼꼼하게 좀 적어 놓고 회화하실 때다 사용을 하세요. 굉장히 방대하게 많이 나오고 있습니다. 지금 아시겠죠? 어, 이런 것도 do you need help 그다음에 ing. 얼마든지 우리가 그냥 편하게 붙일 수 있잖아. 뭐뭐 하는 거좀 도와주시겠어요? 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Do you need help moving the car? 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Do you mind if I move my car now? Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. 자, 여기서 일단 크게 두 개의 문장으로 나뉜 것 같아요. 그죠? 어, 그런데 Do you mind? 라고 다시 질문했죠. 질문 대답으로 다시 되묻는 그러한 문장이 보였습니다. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 제가 지금 제차좀 빼도 괜찮을까요? 그랬더니 뭐라고 대답을 합니다. Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. Do you mind waiting for 10 minutes? 물어봤어요. 당신 꺼리세요. Waiting for 10 minutes. 10분만 기다리는 거 꺼리세요. 당신 이런 뜻이요. 그러니까 당신이 기다리는 거 꺼리세요. 이런 뜻이요. 상대방이 물어본 거예요. 지금 제차좀 빼도 괜찮을까요? 당신 10분 기다리는 거 괜찮으세요. 이런 뜻이죠. 다시 한번 뭐야. 10분만 좀 기다려 주시겠어요? Do you mind waiting for 10 minutes? 왜? 뒤에 뭐라고 얘기를 하죠? 들어봅시다. Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. 네, 뒤에 문장 뭐라 그래요? I'm not around the area. 이렇게 얘기하죠. I'm not around the area. Around the area. 그 지역 근처에. 그 위치 근처에. I'm not. 없습니다. 이런 뜻이죠. I'm not around the area right now. 지금은 제가 거기 없으니까, 그 근처 없으니까 10분만 좀 기다려 주시겠어요? 이런 의미예요. I'm not around the area right now. 지금 당장은 제가 거기 없으니까 10분만 좀 기다려 주시겠어요? 이런 뜻이에요. 그러니까 제가 봤을 때는 좀 그런 상황인 것 같아요. 음, 
추론을 하자면 차주인이 있고 내 차를 그 앞에 뭐 대든가 뭐 이렇게 한것 같아. 그죠? 그러니까 이제 차주인이 저제차좀 뺄까요? 어, 그 그러니까 와서 좀 당신 차좀 치워주시겠어요? 약간 요런 뉘앙스. 그러니까, 아, 제가 지금 근처 없는데, 어, 10분만 기다려주시겠어요? 이렇게 표현할 때. 이거 우리가 많이, 그쵸? 운전하시는 분들 이런 상황 많이 겪죠. 그럴 때 쓰는 표현. 그죠? Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. I'm not around the area right now. 제가 지금 당장 그 근처에 없어서 그런데 10분만 기다려주시겠어요? 이런 뜻이에요. 두 개의 큰 문장으로 연결이 되어 있습니다. 어렵지 않고요. 제가 시간 좀 드리겠습니다. 듣고 천천히 따라해 보도록 하겠습니다. Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. Okay, 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 우리가 그 상황을 좀 파악을 해 두세요. 아, 제가 지금 거기 근처 없어서 그런데 10분만 좀 기다려 주실래요? Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Do you mind waiting for 10 minutes? I'm not around the area right now. 네, 좋습니다. 자, 문장을 뭐다 소화할 수는 없어요. 그런데 자꾸 따라하다 버릇하면 그 중에서 이제 생각나는 표현들이 차곡차곡 쌓이게 될 겁니다. 자, 147번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Would you mind sharing the table? No, we can share. 네, 그 가장 그 오해하기 쉬운 그 상황이 이런 거 아닐까 생각이 돼요, 그죠? Would you mind sharing the table? 이렇게 얘기했습니다. Share the table 그럼 뭐라 그랬어요? 합석하다 그랬죠, 그죠? 합석 좀 당신 해주시겠어요? 이렇게 얘기를 했어요. 뭐라 뭐라 그럽니까, 여자가? No, we can share. 그럼요, 꺼리지 않아요. 합석해 주세요. 합석하겠습니다. 이런 뜻입니다. 아시겠죠? 어, 괜히 친절하다고 그냥 웃으면서 yes 그러지 마세요. 아시겠어요? 좋습니다. 자, 요거 주의합시다. 자, 듣고 어, 간단하게 따라해 보도록 하겠습니다. No, we can share. 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답이요. Would you mind sharing the table? Sorry, I can't share the table because I have company coming. 네, 대략 의미는 파악됐고요. 그죠? 긍정이냐 부정이냐? 여기선 부정. 합석 안 하겠다는 뜻입니다. 죠 Sorry, I can't share the table. 이렇게 얘기했습니다. Sorry, I can't share the table. 왜요? 그쵸? 그 이유를 뒤에 설명하죠? 들어봅시다. Sorry, I can't share the table because I have company coming. Sorry, I can't share the table because I have company coming. Because I have company coming. Have company 그러면요. Company가 무슨 뜻이에요? 어, 회사라는 뜻도 있지만 보통 이제 일행, 음, 동료, 회화에서 많이 쓰는 표현이 그 뜻입니다. Have company 그러면요. 일행이 있다는 뜻이에요. Because I have company coming. 지금 올 일행이 있거든요. 지금 자리가 비었으니까죠. 어, 죄송합니다만 일행이 있어서 합석 못하겠어요. 이런 뜻이에요. 의미 아시겠죠? 좋습니다. 이것도 because라는 문장으로 연결된 그쵸, 두 개의 문장에 불과합니다. 자, 요거 한번 우리가 시도해 보도록 할까요? 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 어, 죄송합니다만 저 일행이 있어서 합석 못할것 같아요. Sorry, I can't share the table because I have company coming. 좋습니다. 자, 어렵진 않고요. 따라올 수 있어요. 자, 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. Sorry, I can't share the table because I have company coming. 음, 죄송한데요. 저기 일행이 있어서 합석 못할것 같아요. Sorry, I can't share the table because I have company coming. 네, 뭐 영화관이나 그죠? 음, 아니면 다른 공공 장소 갔을 때 어, 이런 질문 많이 받, 받겠죠, 그죠? 어, 그럴 때 여러분들 예를 들어서 일행이 있다 그러면 아, 저 일행이 있어요. I have a company coming. 
I have a company coming. 그죠? 뭐 그런 것도 뭐 사용할 수 있겠네요. 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Would you mind sharing the table? May I share the table with my party? 음, 자, 일단은 그 반응이 뭐예요? 긍정이 부정이에요. 합석하겠다는 얘기예요? 그렇죠. 합석하겠다는 얘기죠. 그렇죠? 뭐 물론 뭐 질문 대답으로 물어봤지만 May I 이렇게 얘기했죠. May I. 허가를 물어볼 때 Can I 혹은 May I May I share the table with my party? 이렇게 얘기했죠. 여기서 파티 뭐예요? Company. 알겠어요? 일행도 파티라는 뜻도 있습니다. 꼭 그렇죠. 뭐 이렇게 음악 듣고 뭐술 마시고 모여서 노는 그 파티뿐만이 아니라 우리가 어떤 일행들 모임도 파티라고 얘기를 합니다. 저희 모임 같이 있는데 다시 말해서 모임 일행들이 같이 있는데 합석 괜찮아요? 이렇게 지금 물어본 거예요. May I share the table? May I share the table? May I share the table with my party? 좋습니다. 자, 요거 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 일행 있는데 함께 앉아도 되겠어요? May I share the table with my party? 자, 따라오셨나요? 좋습니다. May I share the table with my party? May I share the table with my party? 한번 더해 볼게요. May I share the table with my party? 네, 148번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Do you mind if I share your table? No, sit here please. 네, 이건 뭐 금방 아시겠죠? 그죠? 아, 좋아요. 여기 앉으세요. Sit here please. 좋습니다. 한번 따라해 보도록 할게요. No, sit here please. 네, 넘어가 보도록 할게요. 자, 다음 질문 대답이요. Do you mind if I share your table? Sorry, these seats are taken. 네, 일단 sorry 그랬으니까 합성 안 한다는 얘기고요. 보통 이제 be taken, be taken 그러면요. 그죠? take가 뭐예요? 뭐를 차지하다라는 뜻이죠. 그러니까 be taken 이렇게 수동형으로 쓰면요. 차지가 되다라는 뜻이에요. 어, 그러니까 보통 자리 있습니다. 우리 영어로. 어, 아, 여기 자리 있어요. 그러죠? 자리 있어요. 자리 있어요. There is 이렇게 하지 마. 뭐뭐 뭐 있어요. 이렇게 표현할 때 그걸 좀 어, 탈피하세요, 이제 <웃음> 탈피하고, 어, 자리 있다 그럴 땐요, seats are taken. These seats are taken. 아, 여기 자리들 다 있어요. 이미 차지 당했어요. 이런 뜻이에요. 아시겠죠? These seats are taken. be taken. 그러면 차지를 당하다는 뜻입니다. 수동형으로 써줘요. 그래서, 죄송한데 이미 자리가 있어요. Sorry, these seats are taken. 이렇게 표현을 해준 겁니다. 좋습니다. 요거는 한세번 따라해 보도록 할까요? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Sorry, these seats are taken. 네, 한번 더요. 아, 죄송한데 이미 자리가 있어요. Sorry, these seats are taken. Sorry, these seats are taken. Sorry, these seats are taken. 네, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Do you mind if I share your table? You need to leave after one hour. Is it fine for you? 네, 자, 남자가 대답을 했습니다. 일단 여기 쓰인 표현은 you need to예요. 당신 뭐뭐 해야 합니다. You need to leave. 떠나셔야 돼요. 이런 뜻이에요. 따라오셨나요? 좋습니다. 다시 한번 들려드릴게요. You need to leave after one hour. Is it fine for you? 음, 뒤에는 사실 신경 안 써도 되고요. 여기서도 이제 그 주요 개념 뭐예요? 얘기하고자 하는 거. You need to leave after one hour예요. 음, 상대방이 물어봤어요, 지금. 그죠? 제가 당신 자리에 합석해도 되, 괜찮을까? 그랬더니 뭐예요? 그한 시간 있다가 자리 비워주셔야 된대, 이런 뜻이에요. 비우다. 영어로. 비우다. 이렇게 생각하지 마시고. leave. 한 시간 있다 떠나셔야 되는데, 당신은 이런 뜻이죠. 그죠? 그렇게 해석하면 되잖아. 표현을. You need to leave. After one hour. 한 시간 있다가 당신, 어, 합석하는 건 좋은데, 한 시간 있다가는 당신 떠나셔야 돼. 이런 뜻이요. 그러니까 자리 비우셔야 되는데요. 비우다. 영어로 생각하지 마시고, leave. You need to leave after one hour. 뒤에는 뭐예요? 그렇죠. Is it fine for you? 괜찮으세요? 이런 뜻이죠. 필요 없는 거잖아, 사실. Listening 어렵게 만드는 거지. Is it fine for you? 당신 괜찮은가요? 한 시간 있다가 자리 비워두, 비워주셔야 되는데, 괜찮으신가요? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 알겠어요? 네. 
어렵지 않아요. 리스닝 할 때도 마찬가지로 다 단어 다 배운 단어요. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. You need to leave after one hour. Is it fine for you? You need to leave after one hour. Is it fine for you? You need to leave after one hour. Is it fine for you? Would you mind changing the subject? I think the subject is fun to talk about. 자, change the subject 이렇게 얘기했죠? Change the subject, 화제를 바꾸다. Would you mind changing the subject? 화제 좀 바꿔주실래요? 이렇게 얘기했죠? 자, 여자가 대답을 했는데요. 자, 다시 한번 들어보도록 할게요. I think the subject is fun to talk about. 자, 일단 I think 패턴이 들렸고요. I think this subject is fun. 들으셨나요? 저는 이 주제가 재미있는 것 같은데 이렇게 얘기한 것 같아요. 다시 한번 들어볼게요. I think the subject is fun to talk about. To talk about 뒤에 들렸죠. 그죠? 음. I think this subject is fun to talk about. I think this subject is fun to talk about. 저는 이 주제가 talk about 대화하기에 fun 재미있는 것 같은데요. 다시 말하면 바꾸겠다는 뜻입니까? 안 바꾸겠다는 뜻입니까? 그렇죠. 안 바꾸겠다는 뜻이죠. 부정 대답이 되겠습니다. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하네요. I think 그래서 뭐 약간 우회적으로 표현하는 거죠. 제가 보기엔 뭐 이런 것 같은데요. 안 하겠다는 뜻이지. 꺼리겠다는 뜻이지. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 요거 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 저는 지금 이 주제가 재밌는 것 같은데요. I think the subject is fun to talk about. 네, 한번 더요. 제가 보기엔 지금 이 주제 괜찮아요. 재밌어요. I think the subject is fun to talk about. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. I think the subject is fun to talk about. 네, 좋습니다. 자, 넘어가 보도록 할게요. 나중에 좀 연습해 두시고요. 다음 질문 대답이요. Would you mind changing the subject? What kind of topic do you want to talk about? 자, 이건 아주 기본적인 깔끔한 문장이죠, 이죠? What kind of topic do you want to talk about? 이렇게 얘기했습니다. 대략 의미 아시겠죠? 우리가 많이 했던 겁니다, 기초 영어에서. 어떤 주제, 어떤 종류의 주제를 당신은 말하고 싶으신데요? 질문 대답인데요. 어떤 주제로 대화하고 싶으신가요? 좋습니다. 한번 따라해 보도록 할게요. What kind of topic do you want to talk about? 와 a t kind of topic? What kind of topic? What kind of 어떤 그죠? 어떤 What kind of? What kind of 어떤 What kind of topic? 어떤 주제? What kind of topic do you want to talk about? 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 할게요. What kind of topic do you want to talk about? 네, 자 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Would you mind changing the subject? What do you not like about the subject? 자, 거기 여자가 대답한 거 보면요. 뭐라 그랬어요? What do you not like about the subject? 이렇게 얘기했죠. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. What do you not like about the subject? 네, 자, 이게 참그 회화에서도 이런 표현들을 많이 씁니다. 이게 뭐냐면 이게 그 부정하고 싶은 단어 앞에 not을 붙여주는 거예요. 그래서 What do you not like? 그러면요. What do you not like? 그러면 그죠? What do you like? 그럼 뭐야? What do you like? 뭐가 좋아? 그죠? 쉽게 말해서 What do you not like? 그러면 뭐, 뭐가 싫어? 이런 뜻이에요. What do you not like about the subject? 그 주제에 대해서 뭐가 싫은데? 다시 한번 봐요. 어느 부분이 싫은데요? 이런 뜻이에요. 질문 대답이긴 한데 What do you not like about the subject? 약간 그죠? 여러분들이 보기엔 좀 생소한 문장인데 회화상에서 이런 표현 굉장히 많이 씁니다. 사실은. 음. 근데 이게 뭐 
그렇죠. 그러니까 부정하고 싶은 단어 앞에 이제 not을 붙여줘요. 보통. 그래서 what do you not like about the subject? 물론 뭐 동사밖에 없겠죠. 그죠? what do you not like about the subject? 이렇게 쓰기도 합니다. 아시겠죠? 어, 어느 그 부분이 싫으세요? 이런 뜻이에요. 그 주제에 대해서, 그 화제에 대해서 화제 좀 바꿔주실겠어요? 이렇게 물어봤더니 아니, 그 화제에 대해서 어느 부분이 싫으신데요? What do you not like about the subject? 아시겠죠? 이게 문법적으로 틀린 표현은 아닙니다. 이게 회화상에서 많이 써요. 회화상에서는 많이 쓰는 표현이니까 이것도 좀 기억을 해둡시다. 다양하게 좀 제가 어, 드리려고 하는 거니까 좋습니다. 이거 듣고 따라해보도록 할게요. What do you not like about the subject? 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 네, 좋습니다. 자, 또 그런 표현도 좀 기억을 해 두시고요. 자, 150번 질문 대답으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Do you mind if I change the subject? No, please change to a more interesting subject. 자, 뭐 어떤 상황인지 아시겠죠? 그죠? Do you mind if I change the subject 해요. 이거는 위에 문장하고 좀 다르죠. 그죠? 제가 화제 좀 바꿔도 될까요? 그랬더니 뭐예요? 바꾸란 얘기예요? 말란 얘기예요? 바꾸란 얘기죠. No. Please change to a more interesting subject. 좀더 재미있는 화제로 바꿔주세요. 그럼요. 재미있는 화제로 바꿔주세요. 이런 뜻이죠. 좋습니다. 자, 어렵지 않고요. 자, 이 문장 듣고 잘 따라해보도록 하겠습니다. No, please change to a more interesting subject. 네, change to... to 그러면요. 뭐뭐로 바꾸다. 뭐뭐 쪽으로 바꾸다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 어떻게 바꾸다. change to a more interesting subject. 좀더 재미있는 화제로 바꾸다. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. No, please change to a more interesting subject. 네, 좀 재미있는 화제로 바꿔 주세요. No, please change to a more interesting subject. 네, 다음 질문 대답이요. Do you mind if I change the subject? Actually, I'm having fun listening to it. 자, 일단 여자가 대답을 했는데요. 여기서 actually라고 얘기를 했죠. 자, 이건 뭐 저희가 스토리가 있는 영어 회화에서 이제 첫 부분에서 제가 좀 설명을 주었는데 actually라는 그 부사 의미 자체가 사실은 이런 뜻인데 really하고는 좀 다른 의미예요. 그죠? 그래서 really는 긍정 표현을 좀 강조해 주는 거고요. actually는 약간 반전의 의미가 있다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 여기서도 마찬가지로 솔직히는요. 약간 이런 의미예요. 의미 아시겠죠? 저 제가 화제 좀 바꿔도 될까요? 아, 솔직히 저는 근데 뭐뭐뭐 해요. 이런 의미니까 부정 대답입니다. 바꾸지 말라는 뜻입니다. Actually, 그렇죠. 뭐라고 얘기를 합니까? 들어봅시다. Actually, I'm having fun listening to it. 보통 이제 have fun 그러면은 재밌다라는 뜻이죠. 즐기다. Have fun ing로 뭐뭐 하는데. 재미있게 하다. 이렇게 보시면 돼요. I'm having fun listening to it. 그죠? I'm having fun listening to the subject. 이렇게 되겠죠? 저는 사실 그 화제에 대해서 듣고 있는 거 굉장히 재미있어요. 이런 의미예요. Actually, 사실상, 사실은요. 근데 I'm having fun listening to it. 저는 지금 재미있게 듣고 있어요. 바꿀 필요 없어. 화제 바꿀 필요 없어. 이런 뜻이에요. 아시겠습니까? 좋습니다. Have fun 좀 알아두시고요. Have fun에서 좀더 발전해서 Have fun ing 뭐뭐 하는데 재밌게 하고 있다. 즐겁게 하고 있다. 즐겁게 뭐뭐를 하고 있다. 이렇게 좀 기억을 해두시면 되겠습니다. 이런 표현들. 알겠어요? 이런 표현이 더 중요하지. 좋습니다. 자, 듣고 따라해보도록 하겠습니다. Actually, I'm having fun listening to it. 네, 좋습니다. 어렵진 않아요. 표현이 그죠? 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. Actually, I'm having fun listening to it. 
네, 좋습니다. 자, 다음 질문 대답으로 넘어가 보도록 할게요. Do you mind if I change the subject? Is this topic boring to you? 좋습니다. 여기서 마찬가지 이거 그 문장이 여러분들이 이제 혹시 또 혼동하신 분 계신데 Is this topic boring to you? 이렇게 얘기했죠. Be boring 이렇게 나오죠. 어, 그래서 이거 재미없는 중이다. 지루한 중이다. 이렇게 진행형으로 혼동하시는 분들 계신데 이 진행형 아닙니다. 절대. 그죠? 뭐랑 같아요. 그렇죠. 이 책은 재미있다. 뭐라 그래. This book is interesting. 그러죠? This book is interesting. 그랬을 때이 책은 재미있는 중이다. 이렇게 표현 안 하죠. Interesting은 그냥 재미있는 형용사예요. Boring. 형용사예요. 지루한. 알겠어요. 그러니까 사물이 나왔으니까 This book is interesting 처럼 사물이 나올 땐 ing를 쓰죠. 그러니까 This topic is boring 이에요. This topic is bold 가 아니라 알겠어요. ing를 쓰는 겁니다. 사물이 주어일 때는요. This book is interesting 그러지 This book is interested 이러지 않잖아. 알겠어요? 책 자체가 막 재미를 주는 거잖아. 다른 사람들한테. 그러니까 능동의 의미니까 ing란 말이야. 그러니까 이 토픽도 지루하게 재미 어깨를 없는 거를 주는 거니까 this topic is boring이 맞는 거예요. bold 그러면 이 토픽이 지가 막 지루해 하는 거야. 그 개념을 알아두세요. 그래서 ing를 쓴 겁니다. 진행형이 아니에요. 알겠어요? 자, 그럼 어떻게 돼? Is this topic boring to you? 이 화제가 재미 없으신가요? 이렇게 의미가 됩니다. 아시겠죠? 그거 좀 주의해 두시고요. 이거 뭐 어려운 건 아니니까 자, 한 번만 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Is this topic boring to you? Hmm. 이 화제가 재미 없으신가요? 이렇게 물어본 거죠. 질문 대답으로 물어봤죠. 좋습니다. 자 이렇게 해서 오늘 15강 공부를 했죠. 오늘 표현 굉장히 많이 배웠습니다. 어, 특별판이 간혹 가다 이렇게 표현이 막 쏟아질 때가 있는데 아, 오늘 배운 거 아마 여러분들이 정리만 한다 하더라도 하루 종일 걸릴 거야. 어. 꼬박꼬박 해두세요. 어, 굉장히 풍부해질 겁니다. 좋습니다. 저는 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 뵙도록 할게요. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다.